വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡാൻ വിത്ത് ആൻ ഇന്ന് നമുക്ക് സദ്യ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എരിശ്ശേരി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു നോക്കിയാലോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് വൻപയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ ഒന്ന് കുതിർത്തെടുത്തതാണ് ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു വിസ്തല വരുന്നത് വരെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിന്ന് എരിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് മത്തങ്ങ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കിലോ മത്തങ്ങ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മത്തങ്ങ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തുറന്ന പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും വേവിച്ചെടുക്കാം പ്രഷർ കുക്കറിലാകുമ്പോൾ ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അത് വേകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നര കപ്പ് ചിരകിയ തേങ്ങ ഞാൻ മിക്സ് ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് അര കപ്പ് ചുവന്നുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ആറ് പച്ചമുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സാദാ ജീരകമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം മത്തങ്ങ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ വെള്ളത്തോട് കൂടി തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഉടഞ്ഞ എരിശ്ശേരിയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ണങ്ങൾ അതേപോലെ കാണണം എന്നുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉണക്കപ്പയർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു പകുതിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കാര്യം എനിക്ക് ആദ്യം പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഉണക്കപ്പയറൊക്കെ വെന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് കൂടുതലായോ എന്നൊരു സംശയം തോന്നി അത് കാരണം ഞാൻ ആദ്യം പകുതി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ബാക്കി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പ് തന്നെ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി വരും ഒരു കിലോ മത്തങ്ങയ്ക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞ അളവിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് അളവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഈ പയർ കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഈ പയർ വേവിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ പയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ മത്തങ്ങയും പയറും കൂടി ഒന്ന് മിക്സായി ഒന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരുപാട് ലൂസായി പോകരുത് അത് കാരണം വെള്ളം നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മതിയാവും ഇത് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് കുറുകി വരും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് താളിച്ചിടാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ചിരകിയ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ തേങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടണം ഒരു ചുവന്ന കളർ അതായത് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ വഴിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തേങ്ങ കരിഞ്ഞ് പോകരുത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വറുത്തെടുത്താൽ മതിയാവും ഇപ്പോൾ തേങ്ങ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ എരിശ്ശേരിയിലേക്ക് മത്തങ്ങ കൂട്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ന
അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എന്നെ അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ വീണ്ടും വേറൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയായ